আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এসটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্স অমিয় বাণী নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি মহসিনা শারমিন নিশাত সবাইকে শুভেচ্ছা দর্শক পোশাক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর তাই পোশাক নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত তা ইসলামের মূল নীতির সাথে যায় কিনা এবং তার শালীন কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন আর সেই প্রয়াসে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পোশাকের শালীনতা প্রিয় দর্শক আজকের বিষয় প্রশ্ন করতে এবং আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ডায়াল করুন স্কলে দেয়া নম্বরগুলোতে এবারে মহিলা দর্শকদের জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের এ সপ্তাহের কুইজ আর কুইজটি হলো হজরত হারুন আলহিবাসালাম কাকে আল্লাহ রাস্তায় ডেকেছিলেন অপশন এ হেরাক্লিয়াস অপশন বি নমরুদ এবং অপশন সি ফেরাউন মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে যত খুশি ততবার কারণ সর্বোচ্চ ও সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনার হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সেই পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দর্শক আজকে স্টুডিওতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন ডক্টর নাসিমা হাসান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আপা আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপা আশা করি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপার ইনশা আল্লাহ আমরা পোশাকে শালীনতা নিয়ে অনেক কথা বলবো তো অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে তেল আজ শুনে নিব জি প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আপনাদের জন্য রয়েছে কারিয়ার কণ্ঠে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سورة نور آيات 19-30 بدأ থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নাই এবং আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ করো এবং যাহা তোমরা গোপন করো দেরকে বলো তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করে ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত দর্শক এতক্ষণ শুনছিলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাবাদ আপা প্রথমে জানতে চাইব যে পবিত্র কোরআন শরীফে পোশাক সম্পর্কে কি বলা আছে পোশাক সম্পর্কে যদি আমরা কোরআন শরীফ দেখি বা হাদিসেও আছে অনেক কিছুই আল্লাহ সুবান আতআল্লাহ বলেছেন বিশেষ করে তিনি পবিত্র এবং সুন্দর পোশাকের কথা গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মানুষ পোশাক পরবে এবং এভাবে আছে সুরা আল আরাফে যে হে বনি আদম তোমরা সুন্দর পোশাক পরো এবং বলা হচ্ছে যে মসজিদে যাওয়ার সময় উত্তম পোশাক পরতে তাহলে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মসজিদে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাকের কথা আল্লাহ গুরুত্ব আরোপ করেছেন কাজে এখানে পোশাকের কথা একটি চলে এসছে আরেকটি হলো বোঝা যায় যে সুন্দরভাবে আমরা নিজেকে যে উপস্থাপন করব এটা অবশ্যই ইসলামেরও একটি শিক্ষা এবং এখানে এর অর্থ এই নয় যে খুব দামি দামি পোশাক করব বরং শালীনভাবে সুন্দর পোশাক করব এবং শালীনতা লজ্জাশীলতা এটা হলো ইমানের অঙ্গ এবং এই শিক্ষায় রাসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন এবং এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাসুল সাল্লাম এভাবে বলেছেন তোমরা খাও পান করো পোশাক পরিধান করো দান করো 
কিন্তু অপব্যয় করো না অহংকার প্রদর্শন করো না এখানে প্রতিটি নির্দেশের সাথে যদি আমরা ওই কথাটি জুড়ে দেই যে অপব্যয় করো না অহংকার প্রদর্শন করো না কাজেই তুমি খাও কিন্তু অপব্যয় করতে পারবে না অহংকার প্রদর্শন করতে পারবে না যে আমি কত কি খাই সেরকম পোশাক পরিধান করো কিন্তু এই পোশাকের ব্যাপারেও যেন অপব্যয় না হয় আবার কেননা পোশাকের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ অহংকার প্রদর্শন করে অনেক দামি পোশাক পরে সে নিজেকে অনেক বেশি মনে হয় সে ঊর্ধ্বে চলে গেছে এবং অন্যকে তখন হেও প্রতিপন্ন করে কাজে এটি ইসলামে একেবারেই নিষেধ এবং এই জন্যই কিন্তু আমাদের পোশাক পরিধান করতে হবে এমন ভাবে যে এখানে আল্লাহর শুক্রিয়াও জ্ঞাপন হবে এবং আল্লাহর নিয়ামতের বহি প্রকাশও ঘটবে আমার পোশাকের মধ্যে এবং এই জন্য বলছেন যে ইসলামী যারা পণ্ডিত তারা বলছেন ধনী ও গরিবের পোশাক যে একই হবে তা নয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু উভয়ই আল্লাহমুখী হবে তাদের আচরণে ওই পোশাক পরিধান করার পর আচরণে শুক্রিয়া এবং আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত প্রকাশ পাবে এটাই হলো পোশাক পরবে এবং পোশাকের নীতির সাথে বা এর সাথে একটি মানুষের যে সামঞ্জস্য সেটা ইঙ্গিত করা হয়েছে তারপরে আল্লাহ সুবনা তালা কিন্তু সুরা নূরেও বেশ কয়েকটি কথা ইমানদার নারী এবং পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন বিশেষভাবে উভয়কে সম্বোধন করেছেন সুরা নূরে আল্লাহ তালা বলেছেন হে ইমানদার পুরুষকণ তোমরা দৃষ্টি সংযত রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো পরবর্তী আয়াতে একত্রিশ নম্বর আয়াতে সুরা নূরে আল্লাহ তালা আবারও বলছেন আমরা কিন্তু এই আয়াতগুলো একটু আগে ছোট্ট একজন কারিয়ার কণ্ঠে শুনেছি বিশেষ করে তিরিশ নাম্বারটি সুন্দর লাগছিল তা আমি ভাবছিলাম যে আমাদের পোশাকের সাথে রিলেটেড পরবর্তী আয়াতটি এরকম যে নারীকেও আল্লাহ বলছেন দৃষ্টি সংযত রাখতে লজ্জাস্থানে হেফাজত করতে এবং উপরন্ত আরও কিছু নিয়ম নিতে আল্লাহ বলেছেন নারীদের জন্য সেটা হলো এই রূপ যে আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা কি করবে তোমরা তোমাদের মাথার কাপড়কে এমনভাবে আবৃত করবে শরীরে যে তোমাদের চুল ঘাড় সম্মুখ দেশ আবৃত হয়ে যাবে এবং এটা এইভাবে আল্লাহ তালা আরবিতে বলেছেন যে বলে ইয়াদ রিবেনা বেহুমুর হুন্না আলা জুয়ু বিহীন এখানে হুমুরিহীন মানে মাথার কাপড় যেটা প্লুরাল অফ খিমার খিমার হলো মাথার কাপড় তখনকার দিনে করত কি আরব মেয়েরা মাথায় কাপড় পরে পিছনে পিচ মোড়া করে বেঁধে রাখতো তাদের সম্মুখ ভাগ আবৃত হতো না এখানে আল্লাহ তালা বলছেন তোমাদের হুমুরটা মাথার কাপড়টি এমনভাবে পড়বে তো আলা জুয়ুবিহীন জুয়ুব মানে ইমাম বগবি বলেছেন ঘাড় চুল সম্মুখ দেশ সব কিছু এগুলো সব কিছু ঢেকে দিবে এবং ওয়ালে ইয়াদ রইবে না এই যে আরবি শব্দটা এখানে লামের উপস্থিতি বলছে যে আল্লাহ এটাকে নির্দেশ সূচকভাবে কথাটি বলেছেন এখানে লাম যারা আরবি জানেন আমি সেটা ইসলামী পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা থেকেই বলছি এই লামের উপস্থিতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হচ্ছে কাজে হিজাবটা এইভাবেই হবে বা পোশাকটা এইভাবেই হবে যে তার মাথার কাপড়টা এমনভাবে পড়বে ঢিলা ঢালাভাবে চার চেহারা এবং হাতে তালু ব্যতীত সমস্ত কিছুই ঢাকা থাকবে তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন ইল্লা মা জাহারা মিনহা ওই আয়াতে যে যার সতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত সব ঢাকা থাকবে এই অংশটুকুতে এসে দুজন সাহাবি দুইটি মত প্রকাশ করেছেন আবদুল্লা ইবনে মাসউদ বলেছেন যে তার চেহারা এবং হাতের তালু ছাড়া চেহারাও ঢাকা থাকবে অর্থাৎ তার পুরো বডি ঢাকা থাকবে হাতের তালু ছাড়া এবং ইবনে আব্বাস রাদিলানহ বলেছেন তার চেহারা এবং হাতের তালু ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর সুন্দরভাবে ঢাকা থাকবে এভাবে এই আয়তে যে দুইটি মত পাওয়া যায় এখনও তুমি দেখবে যে কেউ কেউ হিজাব করে তাদের চেহারার কিছু অংশ ঢেকে রাখে তবে ইসলামী পণ্ডিতগণ বলেছেন যে হিজাব করার পরে বা ইসলামী পোশাক পরার পরে তার চেহারা খুলে রাখলে সুবিধা এটা যে তার পাসপোর্ট তার আইডি কার্ড লাইসেন্স এগুলোর জন্য কিন্তু ছবির দরকার পড়ে সেই ছবি কিন্তু তখন তাকে কিন্তু চেহারা দেখিয়ে এই ছবি তুলতে হয় কাজে এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবনা তালা আমাদের জন্য যেটা সহজ সেটাই করেছেন এবং এটা আমাদের উপর যে কোন ব্যাখ্যাটি আমরা নিব তবে এখানে আমরা একটি চিত্র পেয়ে গেলাম যে আল্লাহ সুবনা তালা এবং আল্লাহর রাসুল মানুষকে কিভাবে শালীন পোশাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং পোশাকের শালীনতা একটি সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অবশ্যই আপা আমরা এই পর্যায়ে অডিয়েন্স থেকে একটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম সুইটি আমার প্রশ্ন পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য কি আচ্ছা পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করব তখন দেখব যে আল কোরআনে খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা আরাফের ছাব্বিশ এবং সাতাশ নাম্বার আয়াতে সেখানে প্রথমে কিন্তু আল্লাহ সম্বোধন করেছেন হেবনি আদম 
হ্যাঁ বনি আদমকে সম অর্থাৎ হে মানব জাতি সম্বোধন করে বলছেন এই পোশাক আমি নাজিল করেছি তোমাদের জন্য অর্থাৎ মানব জাতির জন্য শালীন পোশাকের যে কথা আল্লাহ বলছেন এটা শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নয় সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে কাজে শালীনতা মানব জাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং পোশাকে শালীনতা আরও প্রয়োজন এটা হলো প্রথম পয়েন্ট এবং এই আয়তে আল্লাহ তালা আরও বলছেন এই পোশাক যেমন আবহাওয়া থেকে দেহকে সুরক্ষিত রাখে তেমনি এটা শোভা বর্ধক আপা এর ব্যাখ্যা আমরা জানব একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম জি দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম সালাম আমি আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছিলাম হেলেন হক জি যে ইসলামে শাড়ি মহিলাদের কতটুকু প্রাধান্য দিয়েছে नीतिमला गभर भाव देखी आलोचना कर पॉइंट वाइज से निर्दिष्ट पोशाक कथा बोले যে নীতি নির্ধারণ আল্লাহ তালা এবং তার রাসুল দিয়েছেন সেই নীতি নীতিকে আমরা যদি ধরে রেখে একটি পোশাক বানাই সেটি শালীন পোশাক বা ইসলামী পোশাকে রূপান্তরিত হয় সেটা ঢিলা বোরকা হোক ঢিলা সালোয়ার কামিজ হোক ঢিলা টপের সাথে লম্বা স্কার্ট হোক এরকম এখন শাড়ির ব্যাপারে বিশেষভাবে এটা চলে আসে যে শাড়ি পরলে গলা দেখা যায় পেট দেখা যায় ইত্যাদি হাত দেখা যায় এখন আপনি চিন্তা করুন যে ইসলামী পোশাক যখন আমি চিন্তা করব বা শালীর পোশাক সেটা হবে ফুল হাতা ব্লাউজ অবশ্যই সেটা এমনভাবে শাড়ি জড়িয়ে নিতে হবে শরীরে যাতে শরীরের কাঠামো বোঝা না যায় যদি বোঝা যায় আপনি একটা জিনিস করতে পারেন আমি এবং একটা টুকরো কাপড় দিয়ে আপনি আবার হিজাবটা তৈরি করে নিতে পারবেন অথবা শাড়ি দিয়ে পিন আপ করে মাথায় কাপড় দেয়া যেতে পারে কিন্তু যেহেতু শারীরিক অবয়ব বা কাঠামো বোঝা যাবে না এরকম হতে হবে আপনি শাড়ির সাথে একটি কোট পাতলা একটি কোট বা আরেকটি অন্য কিছু নিলেন বা উপরে আরেকটি শালের মতো হ্যাঁ কিছু একটা নিলেন গরমের দেশে হলে পাতলা আজকাল অনেক কিছু পাওয়া যায় আপনি সেটি পড়লে অবশ্যই সে কারণ শাড়ি হলো একটি কালচারাল ড্রেস এবং এটাকে আমাদের ইসলামীকরণ করেই পড়তে হবে शोभा तो कर सर्वोत्तम এখন তাকোয়ার পোশাকটি কি অর্থাৎ আমার আচার আচরণ একটু আগেও দেখেছি যে অহংকার প্রদর্শন করা যাবে না পোশাক পরে এবং আমার আচার আচরণে তাকোয়ার বহি প্রকাশ থাকতে হবে হ্যাঁ যেমন এখন কিন্তু দেখা যায় যে শালীন পোশাক পরছে একটি মেয়ে হয়তো তার ছেলে বন্ধু নিয়ে ঘুরছে হ্যাঁ অথবা ছেলের সাথে সে এমনভাবে বসেছে সে ইসলামের সেই নীতিমালাকে সে মেনে নিচ্ছে না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু শালীন পোশাক বা ইসলামী পোশাকের সাথে যায় না এগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে এখানে এই জন্য তাকোয়ার পোশাক অর্থাৎ তোমার তাকোয়ার ব্যাপারে আর একটু বিস্তারিত জানবো আপা আমাদের সময় হয়েছে একটি বিরতি নেওয়া জি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্স অমিয় বাণী নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি সাথেই থাকুন निदर्शन पोशाक बेपारयतान मानुष के कुमंत्रणा दे भाव पोशाक उन्मोचन मध्यमे पोशाक स्वल्पतार 
অর্থাৎ একে অপরের পোশাককে যত স্বল্প করা যাবে শয়তান এখানে কিন্তু কুমন্ত্রণা দেয় এইভাবে কাজে আমরা বুঝতে পারছি যে মুসলিম জাতির অগ্রগতি কিন্তু শালীন পোশাকের সাথে সম্পৃক্ত যত পোশাক আসলে সংক্ষিপ্ত হতে থাকবে নৈতিক অপক্ষয় ঘটা অবশ্যম্ভাবে এবং নৈতিক অপক্ষয় ঘটলে যেটা হবে পরিবার হবে কারণ অবাধ মেলামেশা বাড়বে এবং পরিবার হবে ভাঙনের সম্মুখীন যেটা ইসলামের সমাজের একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু কাজে এটা সুরক্ষার জন্য কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারি আল্লাহ সুবানা তালা শালীন পোশাকের কথা কেন কোর আন এভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আমরা বুঝতে পারি এও যে আল্লাহ সুবানা তালা মানুষকে যে সৌন্দর্য দিয়েছেন এই সৌন্দর্য তার ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি কিন্তু নয় অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সেই সৌন্দর্যের জন্য কিন্তু বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না যেটা হবে আসলে তাকওয়ার জন্য তার উত্তম আচার আচরণের জন্য কাজে এদিকে খেয়াল রাখলে আমরা বুঝতে পারব যে আল্লাহ কেন আসলে পোশাকের উদ্দেশ্য নিয়ে এত বিশদ বর্ণনা করেছেন অবশ্যই আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমি রিয়া আমার প্রশ্ন পোশাকের নীতিমালা কেমন হবে আচ্ছা এটা গাইডলাইনের কথা যে নীতিমালা এটা আসলে কোরআন এবং হাদিস থেকে নিয়ে একসাথে এটা আমরা তাহলে চিন্তা করতে পারব যেমন একটু আগেও প্রশ্ন এসেছিল কোরআন আসলে বা হাদিসে বিশেষ কোনো পোশাকের কথা উল্লেখিত হয়নি কাজে এই নিয়ম নীতিগুলো আমাদের জানতে হবে যেমন পুরুষদেরকে বলা হচ্ছে নাভি থেকে হাঁটু নিচ পর্যন্ত অবশ্যই তাকে আবৃত করতে হবে এবং নারীরা তাদের চেহারা এবং হাতে তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত করতে হবে অবশ্যই এটা যখন বের হয়ে আসবে হ্যাঁ ঘরের ভেতর থাকলে তো সে যদি মাহারামদের ভেতর থাকে তাহলে এটা লাগবে না তারপরে এমন কোনো টাইট পোশাক বা সি থ্রু পোশাক এরকম পোশাক আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন তারপরে পিওর সিল্ক ছেলেরা পরতে পারবে না পুরুষরা এবং সোনার কোনো কিছু তারা পরতে পারবে না পুরুষরা রূপা পরতে পারবে তারপরে অন্য ধর্মের প্রতি কি চিহ্নযুক্ত কোনো পোশাক কি নারী কি পুরুষ কেউ পরতে পারবে না তারপরে আরে আরেকটি হাত আছে যে এমন পোশাক যেটা পুরুষ বা নারী এই ধরনের পোশাক মানে পুরুষরা নারীর পোশাক পরবে না নারীরা পুরুষদের পোশাক পরবে না এই রূপ আরেকটি হলো যে অবশ্যই পোশাক পরিচ্ছন্ন হবে শালীন হবে তবে এখনকার দিনে দেখা যায় যে পোশাক পরিধান এমনভাবে হয়েছে যে এক টুকরো কাপড় দিয়ে হিজাবও পড়ছে এদিকে টাইট একটি টপ নিচে জিন্স বা এরকম সমস্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে এই নিয়ম নীতির কোনোটিতেই পড়ছে না এটা কিন্তু ইসলামী শালীন যে পোশাক বা পোশাকের মধ্যে যে শালীনতা সেটা কিন্তু অনুপস্থিত কাজে এই রূপ পোশাককে বর্জন করতে হবে এবং এই রূপ পোশাক মোটেই হিজ কারণ হিজাব কিন্তু একটি টুকরা কাপড় মাথায় দেয়া নয় আমরা এতক্ষণ যেটা বলছিলাম যে পুরো শরীর ঢিলা ঢালাভাবে শরীরের কাঠামো যাতে বোঝা না যায় হ্যাঁ সেই বোঝা না যায় এইরকম পোশাক হতে হবে কাজে আমাদের তোমরা যে ইয়াং মেয়েরা সামনে এসছো তোমরা খুব সুন্দর করে হিজাব করে আছো এবং ইসলামী শালীন পোশাকে আছে এটাই কিন্তু উত্তম এবং এটা আমাদের জন্য উত্তম সমাজের জন্য উত্তম এবং অবশ্যই নৈতিকতার জন্য এখানে মানুষ কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপা এবং এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চাই বাপা এই যে হিজাবকে যে আসলে একটি বিকৃত রূপে পড়ছে এটি আসলে এটি থেকে বের হয়ে আসা উচিত কিনা অবশ্যই এইভাবেই যে টাইট পোশাক পরলে যেটা হবে শয়তান কিন্তু কুমন্ত্রণা দিবে যে অবাধ মেলামেশার জন্য তারপর নিজের সৌন্দর্যকে আরও বেশি প্রকাশ করার জন্য মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় এগুলো কিন্তু এক একটি একটার পর একটা ধাপ মানুষ তখন তার সামনে আসতেই থাকে যে দুনিয়াবি চক্রের মধ্যে সে এমনভাবে পড়ে যায় সে ভুলেই যায় যে আল্লাহ তাকে পোশাক দিয়েছেন নিয়ামত হিসাবে আল্লাহ পোশাককে বলেছেন যে তুমি তাকোয়ার পোশাক যেন হয় মানে এই যে আল্লাহ ভীতি না থাকলে যেটা হবে যে আমরা সম্পূর্ণভাবে হৃদঙ্গম করতে পারছি না কাজে এখানে আমাদের যেমন ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হবে তেমনি আল্লাহর প্রতি জবাবদিহিতা আমাদেরকে বাড়াতে হবে সচেতন হতে হবে যে আখিরাতমুখী হতে হবে চিন্তা তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারি অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছে জি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমার নাম রিপা আমার পশুটি হচ্ছে আমার বান্ধবী বলে তার হৃদয় পরিষ্কার তবু কেন পর্দা করবে এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে ধন্যবাদ আচ্ছা ইসলাম এখানে আসলে খুব সুন্দরভাবে বলেছে যে মানুষকে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আমরা সবাই কিন্তু খালিফা এবং এই খালিফা কারা তাদের কিন্তু বিবেক আছে একটি হৃদয় আছে আত্মাও আছে আবার দেহ আছে অর্থাৎ আমি শুধু একটি দেহ নই আবার শুধু একটি মন হৃদয় বা আত্মা নই কাজে এই দুটো সমন্বয়ে কিন্তু মানুষ আমাদেরকে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই জন্যই কিন্তু আল্লাহ এখানে অনেক নীতিমালাও দিয়েছেন আমাদেরকে সেখানে পোশাক একটি অন্যতম পোশাকের নীতিমালা এবং এই জন্যই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা যখন 
বের হয়ে আসবে ঘর থেকে তাদেরকে শালীন পোশাক পরতে এইজন্যই বলা হচ্ছে যে তার মেয়েদের সৌন্দর্য মানুষকে আকর্ষণ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে এবং এখানে অন্যই সমাজকে কলুষিতা থেকে বাঁচানোর জন্য মেয়েদেরকে আসলে পোশাক পরতে বলা হয়েছে এবং আমি বের হয়ে আসলে অন্য 10 জন একটি মেয়েকে নিয়ে কি ভাবছে এটা কিন্তু গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না কাজেই এইখানে একটি মেয়ে পবিত্র থাকতে হলে তাকে কিন্তু শালীন পোশাক পরতেই হচ্ছে কাজেই হৃদয় পরিষ্কার হোক বা যাইটাই হোক এটা কিন্তু আল্লাহর দাও একটা বিধান আমরা প্রথমেই দেখে নিয়েছি যে আমাদের কিটা করতে হবে এবং প্রথমেই যদি আমি ভাবি যে এটা আল্লাহর দাওয়া বিধান তাহলে কিন্তু আর এতগুলো প্রশ্ন আমাদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আসবে না এবং আপনার হৃদয় পরিষ্কার থাকতে পারে তাই বলে পর্দা করা যাবে না ব্যাপারটা তো সেরকম না সেরকম নয় হ্যাঁ অবশ্যই এবং উঠতি বয়সের মেয়েদের মনে কিন্তু এগুলো আসতেই পারে এটা অস্বাভাবিক নয় আশাটা হ্যাঁ কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহর হুকুম এক এবং দুই হলো আল্লাহ তাআলা আসলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমাদের ব্যক্তিত্বকে আরো বেশি পরিস্ফুট করেছেন ইনশাআল্লাহ আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেছি অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আপু আমি সাফরিন আমার প্রশ্নটি হলো একজন অমুসলিম বলেছেন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি কাপড় পরবে কেন এই ব্যাপারে ইসলাম কি বলে জি ধন্যবাদ হ্যাঁ তুলনা করলে আসলে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি পোশাক পরছে কারণ আমরা একটা পোশাকের উপর আবার একটা হিজাব পরছি আবার ঢিলা ঢালা পোশাক পরে অনেক সময় একটি পোশাকের উপর আরো একটি পোশাক পরতে হয় এই ঢিলা ঢালাটা বজায় রাখার জন্য নিয়ম নীতি এটা ঠিক শুধু এটা নয় তুমি যে প্রশ্ন করলে এটা সুন্দর এবং আরো এরা বলে থাকে যে এটা অবিচার যে ছেলেরা যে পোশাক পরে মেয়েরা সেই পোশাক সেইভাবে কেন পোশাক পড়তে পারবে না কারণ একটু আগে আমরা দেখেছি একটি ছেলে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত কিছু পড়লেই হয়ে গেল কিন্তু একটি মেয়ের জন্য হয় না তাহলে এটা কি হলো কিন্তু আসলে এটা অবিচার নয় বরং আমি বলবো এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটু আগেও আমরা দেখেছি এটা প্রোটেকশন বা নিরাপত্তা দান এক দুই হলো যে আমরা যতই বলি যে আল্লাহ যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নারী এবং পুরুষ হিসাবে আমরা সব দিক থেকে উভয়ে সমান এটা কিন্তু নয় সমান বলতে এখানে আমি এমন বলছি না যে কারো কাছে কমতি আছে বা কোনটাই বেশি আছে বরং এখানে আল্লাহ সমতা দান করেছেন কিন্তু উভয়কে দিয়েছেন ভিন্ন শারীরিক কাঠামো ভিন্ন মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ইমোশনালি ছেলে এবং মেয়ে কিন্তু একই নয় এবং এখানে আরো একটি কথা বলবো যে একই পদমর্যাদায় থাকলে অর্থাৎ আমরা যদিও খলিফা আমাদের দায়িত্ব কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন আবার কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই ভিন্ন যেমন মায়ের দায়িত্ব আর পিতার দায়িত্ব একদম একই নয় কিন্তু জি আপা দুইজন কিন্তু দুই রকম কাজে এটা অনস্বীকার্য যে যেহেতু আমাদের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার ভিন্ন ইমোশনালিও আমরা ভিন্ন এই যে ইমোশনালি ভিন্ন এটা কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে ইসলাম কখন বলল এটা আমি বলবো যে ইসলাম বলেছে অবশ্যই কিন্তু এটা যদি গ্রহণযোগ্য নাও হয় যে কোনো সাইকোলজির বই খুললেও দেখতে পাবে যে ওখানে বলা হচ্ছে যে মেয়েরা কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন নতুন বাচ্চা হলেও একটি মেয়ে ইমোশনাল থাকে সে কিন্তু অনেক অন্যভাবে ইয়ে হয়ে যায় তার আচার আচরণের পরিবর্তন আসে যেটা একটা পুরুষের হয়তো নাও হতে পারে কাজে আমাদের এটা স্বীকার করে নিতে হবে এবং আমাদের দেহের মধ্যে আল্লাহ যে সৌন্দর্য দিয়েছেন সেটা যাতে অন্যে আকর্ষণ বোধ করে সে খারাপ চিন্তা না করে এবং সমাজে কলুষতা না হয় নৈতিকতা বজায় থাকে এই জন্যই কিন্তু এই পোশাকের বিধান এসেছে এই জন্যই আল্লাহ তারা এই আকর্ষণটা থাকবে আসলে পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষের আকর্ষণটা এটা বাইরে নয় এটাকে থামানোর জন্যই কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিধানগুলো দিয়েছেন এবং আমি এখানে বলবো একটি কথা ইউসুফ ইসলাম একজন কনভার্টেড মুসলিম তিনি খুব সুন্দর একটি কমেন্ট করেছিলেন তার বক্তব্যে যে একটি নারী যখন হিজাব বা ইসলামী শালীন পোশাক পরে আমার সামনে আসে তখন সে আমার সামনে নারী নয় একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ কত সুন্দর কথা বলেছেন মানে উনি তখন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন এবং উনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ওনার মনে তখন অন্য কোনো চিন্তা একটি নারীকে নিয়ে আর আসে না তখন আমি তাকে ব্যক্তি হিসাবে কনসিডার করি আমরাও ইনশাআল্লাহ ব্যক্তি হিসাবেই আবির্ভূত হব সৌন্দর্য দিয়ে না সৌন্দর্য তো মানুষের যোগ্যতার মাপকাঠি নয় ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো জি আপা এবং এই প্রসঙ্গে আপা আর একটু জানতে চাইবো যে সাধারণত দেখা যায় যে পর্দার ব্যাপারটা বা সাধারণভাবে আমরা চিন্তা করি যে এটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য তো আসলে এই ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য আসলে কি আছে সেটা একটু জানতে চাই ওই যে সূরা নূরে 30 নম্বর আয়াতে আছে যে তাদের দৃষ্টিকে সংযত করতে যেমন কোনো মেয়েকে সুন্দর লাগছে এর অর্থ এই না যে কেউ তাকিয়েই থাকবে তাকিয়েই থাকবে এটা তো খুবই অস্বস্তিকর এবং অবশ্যই এটা আমি বলবো যে একটি 
মানে আচার আচরণের বহির্ভূত একটি আচরণ যে তাকিয়েই থাকবে এটা যে কোনো মেয়েই কিন্তু অস্বস্তি বোধ করবে যে কোনো লোকের প্রতিও কেউ তাকিয়ে থাকলে এটা কাজে এটা এই দৃষ্টি সংযতটা এটা কিন্তু কোরআনে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে এই ভদ্র আচরণ যে তুমি তাকিয়ে থাকবে না হয়তো একবার পলকে তুমি দেখেছ তারপরে আর দেখবে না এটা এটাই হলো নিয়ম কাজে পুরুষদের পর্দা কিন্তু তার আচরণে বেশি পোশাকের চেয়েও অবশ্যই পোশাকের কথা তো বলা হয়েছে একটু আগে বলেছে কিন্তু মেয়েদেরটা দৃষ্টিতেও সংযম তাদের পোশাকে তো বটেই এবং আরও উপরন্তু তাদের কিভাবে হিজাব পড়তে হয় এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টিও অবনত করতে বলেছেন হ্যাঁ জি আপা আমরা অডিয়েন্স থেকে আরেকটি প্রশ্ন নিচ্ছি পর্যায়ে অডিয়েন্স নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সাবরিনা আমার প্রশ্নটি হচ্ছে পেশাজীবী নারীদের পোশাক কেমন হওয়া উচিত ধন্যবাদ পেশাজীবী নারীদের পোশাক খুব সুন্দর প্রশ্ন এটা নিয়ে আসলে বেশ গবেষণা হওয়া উচিত ডিজাইনাররাও এটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত কারণ একটু আগে তো আমরা ইসলামের গাইডলাইনের মধ্যে কিভাবে পোশাক পরা যায় এখন ক্ষেত্র বিশেষে যেমন যে শ্রমিকের মতো কাজ করবে তার হাত অনেক বেশি তাহলে তাকে এমনভাবে কাপড় তৈরি করতে হবে যে এই জায়গায় ঢিলা ঢালা নয় হ্যাঁ এই জায়গা হয়তো একটু টাইট করে নিতে হবে এই হাতের এই জায়গাগুলো এবং তার জামা কাপড় যাতে কোনো মেশিনের সামনে যদি যায় সেই কাপড় যাতে মেশিনে লেগে না যায় বা ঢুকে না যায় বিপদ যাতে না ঘটে ওইভাবে তৈরি করতে হবে বেশিরভাগ জায়গায় উন্নত বিশ্বে যদি আমরা দেখি এটা নিরাপত্তার কারণে শ্রমিকদেরকে সে যেই পোশাকটি পরে আসে তার উপর একটি আরেকটি পোশাক পরিয়ে দেয় এক নাম্বার হলো পরিচ্ছন্নতা এবং দুই নাম্বার হলো বিপদ থেকে মুক্ত থাকা তখন তার দুই হাত ফ্রি হয়ে যায় এবং আমি চিন্তা করলাম এইভাবে যে উন্নত দেশে ওর তারা যে একটি আলাদা পোশাক পরিয়ে দিলে এটা দিয়ে কিন্তু প্রথম আমার দেহকে আবৃত করার একটি কাজ হয়ে গেল আরও বিস্তারিত জানবো একটি বিরতি থেকে ফিরে এসছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উনার হটপট প্রেজেন্স অমিয় বাণী নিয়ে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি সাথেই থাকুন দর্শক বৃত্তির পর আবারও ফিরে এলাম সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান উইনার হটপট প্রেজেন্স অমিয় বাণীতে আপা বিরতিতে যাওয়ার আগে অডিয়েন্সের একটি প্রশ্ন ছিল যে পেশাজীবী নারীদের হিজাব সম্পর্কে এখন কোনো পেশাজীবী নারী এমন হতে পারে কম্পিউটারে কাজ করছে তো সবসময় তো কম্পিউটারে সে হাত ব্যবহার করছে এই এই ক্ষেত্রে সে সালোয়ার কামিজের সাথে ওর না পিন আপ করে পড়া অথবা অন্যটাই মাথায় পিন আপ করতে পারে অথবা আলাদা হিজাব নিতে পারে এরকম করে সে তো নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবে এবং তার পুরো শরীরও ইনশাল্লাহ ঢাকা থাকলো অথবা এরকম হতে পারে সে একটি কোট স্টাইলের বোরকা বানিয়ে নিল এবং এরকম বোরকা পরে যে কোনো জায়গাতেই কাজ করা যেতে পারে এবং দ্রুত যাদেরকে হাঁটাহাঁটিও করতে হয় যেমন একজন শিক্ষিকা হতে পারে তো এরকম কোট টাইপের যদি একটা খুব সুন্দর স্মার্ট বানিয়ে নেয় এবং বোরকাটা যদি নিচে একদম পা পর্যন্ত লম্বা না করে একটু কম তার লেংথটা একটু কমিয়ে নেয় এবং সাথে ট্রাউজার পরে নেয় স্মার্টও লাগবে তাকে এবং দ্রুত হাঁটতেও পারবে এবং সে যখন বোর্ডেও লিখবে তার হিজাব বা শালীন পোশাকের যে নিয়ম নীতিগুলো এগুলো বেশিরভাগই বজায় থাকবে কাজে এগুলো কিন্তু চিন্তা করে করে করতে হবে যেমন আমি দেখেছি বিদেশে অনেকে হিজাব করে ল্যাবে কাজ করছেন তখন কি করে তারা উপরে একটি ঢিলা ফতুয়া পরছেন ট্রাউজারের সাথে একটু লম্বা ফতুয়া তারপরে তার উপর তাদেরকে ল্যাব কোটটা পরতেই হয় কাজে ল্যাব কোটটা পরা মাত্র কিন্তু ইনশাল্লাহ তার শরীরটা আরও আবৃত্তি হয়ে গেল এবং তার মাথার কাপড় ঠিক মতে পরলেই হয়ে গেল কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্টাইলের কাপড় পরে আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারি এবং আরও ব্যাপার হলো যে শাড়ি দিয়েও কিন্তু আমরা একটু কষ্ট করলেই হিজাব পরে খুব সুন্দর করে শালীন পোশাক পরে নিতে পারি ইনশাল্লাহ কাজে এইভাবে কিন্তু আমাদের মধ্যে পোশাকে স্মার্টনেসটাও আসবে আবার আমাদের সেই আল্লাহর যে হুকুমগুলো করেছেন সেগুলো কিন্তু আমরা করে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ আপা যেহেতু পেশাজীবীদের কথা বলছিলেন অনেক সময় দেখা যায় যে এমন অনেক কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন আছে যেখানে হয়তো হিজাবটাকে অ্যালাউ করছে না আচ্ছা হ্যাঁ কিংবা অনেক স্কুল কলেজে হয়তো ছাত্রছাত্রীদেরকে এটি পড়তে দিচ্ছে না সেক্ষেত্রে আসলে একজন মুসলিম নারীর কি করণীয় আসলে এখানে আমি বলবো যে এটা তার ইমানের পরীক্ষা হ্যাঁ জি আপা এবং সে এখানে হিজাবকে সে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করতে পারবে না জি কাজে সে অন্য জায়গায় খুঁজে নিবে আল্লাহ তাকে নিশ্চয়ই অন্য জায়গায় বরকত দিবেন এবং এটা ছেড়ে আসলে খুব বেশি লাভবান হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই 
কাজে শালীন পোশাককেই আমাদের ধরে রাখতে হবে হ্যাঁ যতক্ষণ না এমন কিছু হয় যেটা করতেই হচ্ছে এবং এটা ক্ষতিকর কিছু হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তখন এটা তো কিছু করার থাকে না কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহর হুকুম আমাদের যেন প্রথমেই আমাদের কনসিডারেশনে আসে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আপা এবং মেয়েদের জিন্স পরা নিয়ে আপা অনেক আলোচনা কিংবা সমালোচনা রয়েছে আসলে এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাটা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা এটা আলোচনা করি যেমন একবার এই প্রশ্নটি উঠেছিল একটি ইয়াং গার্লসদের গ্রুপে তো ইসলামী পণ্ডিত এভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন যে কিছু পোশাক আছে নারী ও পুরুষ উভয়ই কিন্তু ব্যবহার করে যেমন হতে পারে জিন্সের ট্রাউজার বা সালোয়ার সালোয়ার কিন্তু আমরা মনে করি নারীদের কিন্তু বস্তু তো এটা কিন্তু নারীরাও পরেন পুরুষরাও পরেন সালোয়ার কাজেই একটি সালোয়ার এটা নারীর পোশাক এটা বলা যাবে না আবার জিন্সও মেয়েদের জন্য আলাদা ট্রাউজ জিন্সের ট্রাউজার তৈরি হয় আবার ছেলেদের জন্যও তৈরি হয় আলাদা ধরনভাবে কিন্তু এখানে কথা হলো আমি কোনটি নিব আমি কি টাইট ট্রাউজার পরবো নাকি ঢিলা পরব ইসলাম বলছে ঢিলা পরতে অবশ্যই ঢিলা পরতে হবে পুরুষকেও কিন্তু তাই সে জিন্স পরবে যা যেটাই পরুক টাইট পোশাক পরে বেশি স্মার্ট হওয়ার কিন্তু কোনো সুযোগ ইসলামে নেই টাইট পরা মানে তো তার শরীর অবয়ব যে বিচ্ছিরিভাবে বোঝা যায় এটা ইসলামে নিষেধ করেছে আর মেয়েরা যখন জিন্সের ট্রাউজার পরবে এটা সমস্যা তখনই হবে এটা কিসের সাথে পরছে সেটা নিয়ে এমন যদি হয় সে কুর্তা একটি পরেছে এবং সেটা ঢিলা ঢালা এবং অবশ্যই তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বা হাঁটুর কাছাকাছি লম্বা অর্থাৎ শরীর আবৃত হয়ে আছে এবং উপরে সুন্দর ঢিলা ঢালাভাবে সে হিজাব পড়েছে যেটা তার ঘাড় চুল চেহারা ছাড়া তার সম্মুখ ভাগ সহ সমস্ত শরীরকে আবৃত রাখছে তাহলে কিন্তু সমস্যা নেই কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো পোশাককে আবারও বলছি যে ইসলামীকরণ করা যায় যদি আমরা এই নিয়ম নীতিগুলো জানি এখন শীতের দেশে তুমি যদি যাও তাহলে কিন্তু হয়তো সেই তোমাকে জিন্স পরতে হতে পারে গরম কাপড়ের ট্রাউজার পরতে হতে পারে কিন্তু উপরেও তোমাকে লম্বা একটি কোট পরতে হচ্ছে যখনই তুমি এটার সাথে ওটা পরছো তখন কিন্তু তোমার শালীন পোশাকের শর্তগুলো পূরণ হয়ে যাচ্ছে কাজেই পোশাকের নির্বাচন কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান আবহাওয়া এগুলোর সাথেও কিন্তু জড়িত আবারও বলছি যে ইসলাম স্পেসিফিক পোশাক বলেনি কিন্তু পোশাকের ইসলামীকরণ এটা আমাদের দায়িত্ব এখানে ডিজাইনারদের অনেক দায়িত্ব রয়ে গেছে এবং এই জন্যই কিন্তু আমাদের খুব খেয়াল করে পোশাক নির্বাচন করতে হবে যেটা আল্লাহ এবং তার রাসুলের নিয়ম নীতি অনুসারে হচ্ছে কি না কাজেই এখানে আমি আবারও বলবো যে আল্লাহ সুবানা তালা যে সুন্দরভাবে বলেছেন যে দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানে হেফাজত করে এবং পোশাক এই এই এইভাবে পরবে এটা কিন্তু প্রত্যেক সময় আমাদের পোশাক নির্বাচনের সময় চিন্তা করতে হবে অবশ্যই যাতে আমরা আল্লাহর দেওয়া এই পোশাকের বিধানকে জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি অবশ্যই আপা আপা আমরা একটু বাস্তবতার দিকে তাকালে দেখি যে এখনকার যে তরুণ প্রজন্মেরা কিন্তু বিয়ের পোশাক নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন থাকে এবং অনেক উৎসাহিত থাকে তো আসলে এই বিয়ের পোশাকটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে কিভাবে বা কোন উপায় নির্বাচন করলে ভালো হয় এটাও একটা বিষয় যেমন বিয়ের সময় যেটা হয় বিশেষ করে নারীরা হুম খুবই চিন্তিত থাকে কি করবে এখন পুরুষরাও থাকে তো পুরুষদের পোশাক তো বেশ সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু নারীদের সমস্যা হয়ে যায় যারা হিজাবি নারী তো মজার হলো যে একটু চিন্তা করলে এটা আমরা করতে পারি এবং অনেক মেয়েরা করেছে কিন্তু এবং তারা শাড়ির সাথে শাড়ি বা লেহেঙ্গা যেটাই পরবে সেটা সেইদের সাথে মিলিয়ে হিজাবের কাপড় একটি আলাদা নিতে পারে এবং এটা সুন্দর করে পিন আপ করবে এবং এমনভাবে পিন আপ করবে যে এটার উপর দিয়ে কিন্তু সে টিকলি টায়রা সবই পড়তে পারবে এবং দরকার হয় হিজাবের উপর দিয়ে কিন্তু কানেরটাও পড়া যায় আমি বেশ কয়েকটি ফ্যাশনেবল ইয়েতে দেখেছি এটা আসলে কিছু ইয়াং নারীকে উদ্যোগ নিতে হবে যে কারণ ওই দিন কিন্তু সবচেয়ে আমি বলবো মানে প্রধান অতিথি বা চিফ গেস্টের মতো হলো বর আর কোনে বিয়ের দিন ওই দিনই এত মানুষ একসাথে ওরকম করে কাজে তার সেই সে কিন্তু একটু কনসাস থাকবে এবং কি পড়বে কাজে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তার স্কার্ফটা কারণ ওই দিনই যদি হিজাব ছেড়ে দেয় অনেক মেয়েকেই আমি দেখেছি হিজাবি অর্থাৎ পর্দাসীন নারী কিন্তু বিয়ের দিন কোনো পর্দা নেই কাজে যখন বিয়ের কাপড় কিনবে তার ব্লাউজ বা জামাটা যাতে ফুল হয় এই এটা খেয়াল করে কিনতে হবে সব শাড়ির সাথে কিন্তু ব্লাউজের যে কাপড়টি থাকে এটাতে ফুল স্লিভ নাও হতে পারে হয় জোড়া দিয়ে ঠিক করতে হবে না হয় এমন শাড়ি কিনতে হবে যেটার সাথে বড় ব্লাউজের পিস আছে যদি শাড়ি পরে থাকে আর যদি লেহেঙ্গা বা লেহেঙ্গা আলাদা কাপড় কিনে নিতে পারে না পা কাজে উপরের কাপড় আবার লেহেঙ্গা অনেক সময় কিন্তু একদম স্লিভলেসও থাকে কাজে ওইভাবে কিন্তু কিনতে হবে 
একটা আন্দাজে কিনলে হবে না এবং বেশিরভাগ বিয়ের পোশাকে যে ওন্নাটা থাকে এটা কিন্তু সি থ্রু থাকে কাজে তোমাকে আলগা একটা মাথার কাপড় নিতেই হচ্ছে এবং এমন ভাবে নিবে যাতে সম্মুখ ভাগ ঢাকা থাকে এবং এটার উপর দিয়ে গলার গহনা হাতের গহনা টায়রা আমি বললাম তো সবই পরা যায় কাজে আমাদের কিন্তু এইগুলো যদি আমরা খেয়াল করি আল্লাহর বরকত যেমন নেমে আসবে কারণ বিয়ে মানি তো আসলে আল্লাহর নিয়ম লঙ্ঘন করে নয় সে কিন্তু বিয়ে করছে আল্লাহর নিয়মের ভেতরে অবশ্যই আঁক পড়াচ্ছে সেখানে মোনাজাত হচ্ছে তো কেন পোশাকটা আমি সেদিন ছেড়ে দিব সেদিন অবশ্যই আল্লাহ তখন বরকত এবং নিয়ামত নেমে আসবে যে নারী এইভাবে চিন্তা করবে যে আমার পোশাকটি যেন ইসলাম সম্মত পোশাক হয় বিয়ের পোশাক হলেও অনেক সময় আমরা দেখি যে হিজাব হয়তো অনেক সময় অনেক বাবা মা চাপিয়ে দিচ্ছেন সন্তানের উপরে একটু বড় হওয়ার পরে অর্থাৎ সে কিন্তু এটি মন থেকে মেনে নিচ্ছে না তো সুতরাং একজন মুসলিম সন্তান হিসেবে বাবা মার কোন বয়স থেকে হিজাবের প্রতি অনুপ্রাণিত করা উচিত সন্তানদেরকে আমার কাছে মনে হয় এটার দিক নির্দেশনা আমরা রাসুল সাল্লা সাল্লামের অনেকগুলো হাদিসে পেয়েছি যেখানে আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে তুমি তোমার সন্তানদের নামাজের শিক্ষা দাও হ্যাঁ সাত বছর হলেই নামাজের শিক্ষা দাও অর্থাৎ পাঁচ ছয়ের পরেই কিন্তু তাদের হৃদয়টা এমন অবস্থায় থাকে যে তাকে তুমি তৈরি করতে পারবে মোল্ড করতে পারবে এবং ওই বয়সেই যদি একটি বাচ্চা মেয়েকে খেলা খেলা করে বিভিন্ন রঙের হিজাব দেয়া হয় যে পরও এটা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে এভাবে পরও সুন্দর লাগছে কারণ ওই বয়সটাতে এবং সে যদি দেখে মা তার জন্য ওখানে উদাহরণ জি এমন যদি হয় যে অনেক ফ্যামিলিতে খুবই সমস্যা হয়ে যায় মা হয়তো ও শালীন পোশাক পরেনি মেয়েকে পরে বলছে তখন মেয়ে কিন্তু তর্ক করবে কাজেই আমরা সন্তানকে যখন শিখাবো নিজে প্রথম তার সামনে উদাহরণ হতে হবে ওই কাজটিতে এবং ইসলামের কাজ শুধু একটি দুইটি নয় আমি সত্য কথা বলা থেকে শুরু করে শালীন পোশাক থেকে শুরু করে আচরণে সব কিছুতেই আমি আল্লাহর বান্দা হতে হবে বাচ্চার সামনে তাই হতে হবে কাজে বাচ্চাকে যখন আমি নিজে শালীন পোশাক পরবো এবং বাচ্চাকে বলবো দেখো এই টুকরা টুকরো কাপড়গুলো দিলে ভালোই লাগে তোমাকে এমন হতে পারে বেচারি প্রথম ফ্রকের সাথেই একটা মাথায় কাপড় পরলো হ্যাঁ এভাবে কিন্তু আমি কয়েকটা বাচ্চা মেয়েকে দেখেছি করানো হয়েছে কিছুই না সে জুতা মুজা পরেছে পাও দেখা যাচ্ছে তবু তাকে খেলা খেলা করে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে সে প্রথমে খেলে খেলে শিখছে তারপরে আস্তে আস্তে তাকে একটা পায়জামার সাথে ইন্ট্রোডিউস করানো হলো যে পায়জামার ফ্রক পরে ঠিক আছে হাত দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমরা হাতও ঢাকবো তারপর যখন সে দশ হবে এগারো হবে সে কিন্তু নিজেই লজ্জা অনুভব করবে যে আমার পা দেখানো যাবে না আমার হাত দেখানো উচিত না মা তো আসলে এভাবে পড়ে না হ্যাঁ দশ এগারো হতে তার মন কিন্তু তখন অলরেডি ইসলামের এই নিয়ম নীতিটা সে ভেতরে নিয়ে নিয়েছে জি আপা তো ইনশাল্লাহ তারপরেই কিন্তু দেখা যাবে সে হিজাব নিয়েছে এবং তখন মাকেই বলবে আমার এই হাতের জামা আমি কিনব না বা ওই রকম জামাটা আমি কিনবো না এটা পায়জামাটা ছোট বা ওটার সাথে পায়জামা নেই আমি এরকম জামা পরবো না এবং কেউ দিলেও সেটা তখন পরবে না তো সুবান আল্লাহ আমাদের চেষ্টা এবং অবশ্যই আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে সব সময় অবশ্যই আপা এবং আশা করি যে ইনশাআল্লাহ আপনার এই আলোচনার মাধ্যমে যারা দর্শক আছেন যারা দেখছেন আজকে পোশাক এবং পোশাকের শালীনতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে এ সপ্তাহের কুইজটি মনে করিয়ে দিচ্ছি আরেকবার হজরত হারুন আলাইহ আসসালাম কাকে আল্লাহর রাস্তায় ডেকেছিলেন অপশন এ হেরাকলিয়াস অপশন বি নমরুদ এবং অপশন সি ফেরাউন মহিলা দর্শকরা সঠিক উত্তরের জন্য মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন ও স্পেস এ অথবা বি অথবা সি এবং পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে দর্শক বেশি বেশি করে এস এম এস করুন কারণ সর্বোচ্চ ও সঠিক দুজন উত্তরদাতা পাচ্ছেন উইনা হটপটের পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার আর পুরস্কারটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে সে পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আর এ সপ্তাহের উত্তর পাঠানো সর্বশেষ সময় ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর দুটা প্রিয় দর্শক এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের গত সপ্তাহে কুইজ ও তার সঠিক উত্তরটি গত সপ্তাহের কুইজ ছিল হজরত ইলিয়াস আলাইহ আসসালামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে কোন সুরায় আর সঠিক উত্তরটি ছিল অপশন এ সুরা আন আম ও সাফাত আর যে দুজন সঠিক ও সর্বোচ্চ অর্থাৎ যে দুজন সর্বোচ্চ ও সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হয়েছেন তারা হলেন ঢাকার মিরপুর থেকে রীনা বেগম এবং আরেকজন ঢাকার আমিন বাজার থেকে মেহরুন নেসা দুজন বিজয়ের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা অভিনন্দন দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ